சட்டமே கிடையாது இப்ப இத மாதிரி வைக்கிறேன் பாருங்க ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கத்தியை வச்சு கையை கட் பண்ணி கையிலேருந்து ரத்தம் வர்ற மாதிரி அப்புறம் வந்த ரத்தம் திரும்பி மறையிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் வீடியோவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது நான் வந்து புதுசாக ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனலோட பேர் வந்து பேட் காய் இந்த சேனலில் நான் பேசிக்காக மோன் ஆக்டிங் வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோஸில் வந்து அடல்ட் காமெடி இருக்கும் அப்புறம் கஸ்வர்ட்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே நான் போடுற இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் போய் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் சரி ஓகே வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண நம்மளுக்கு வந்து மூணு கெமிக்கல்ஸ் தேவை ஃபெரிக் குளோரைட் சோடியம் ஃப்ளூரைட் பொட்டாசியம் தயோசைனேட் ஸோ இந்த மூணு கெமிக்கல்ஸ் இருந்தால் போதும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வாங்குறதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இதெல்லாம் அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல ஃபெரிக் குளோரைடை எடுத்து பார்ப்போம் இதோட மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இதனால குட்டி ஒரு மூடி இருக்கு இதையும் எடுத்துடலாம் இந்த மூடியில் லைட்டை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கு ஓகே இந்த ஃபெரிக் குளோரைடு வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இதை கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து பார்ப்போம் ஃபெரிக் குளோரைடு அயன் த்ரீ குளோரைடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் லைட்டாக பவுடர் மாதிரி இருக்குது இப்போ மிச்சர் ரெண்டு கெமிக்கல்ஸையும் பார்த்துருவோம் சோடியம் ஃப்ளோரைடு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா வெள்ளை கலரில் பவுடராக இருக்குது பொட்டாசியம் தயோசைனேடும் நல்லா வெள்ளை கலரில் தான் இருக்குது ஆனால் இது பவுடராக இல்லை கிறிஸ்டல்ஸாக இருக்குது இப்போ இந்த கெமிக்கல்ஸோட சொல்யூஷனை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் மூணு கண்டெய்னர்ஸ் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் இருக்கிற கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம ஃபெரிக் குளோரைடை போட்டுக்கலாம் ஃபெரிக் குளோரைடு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டா போதும் ரொம்பலாம் தேவையில்ல பொட்டாசியம் தயோசைனேடு அதோட மூடியில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ரெண்டாவது கண்டெய்னரில் போட்டுடலாம் சோடியம் ஃப்ளோரைடையும் கொஞ்சமாக மூடியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை மூணாவது கண்டெய்னரில் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபெரிக் குளோரைடு இருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பொட்டாசியம் தயோசைனேடு இருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் பாதி ஊற்றினா போதும் இந்த சோடியம் ஃப்ளோரைடு இருக்கிற கண்டெய்னர்லேயும் பாதி வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் வேறு வேறு ஸ்பூனு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஸ்பூனே நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கெமிக்கல்ஸ் லைட்டாக மிக்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ஒரு கத்தி எடுத்துக்கலாம் கத்தி வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தேஞ்சு போன கத்தியா இருக்கணும் ஷார்பான கத்தி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஷார்பான கத்தியை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கை வந்து ஈஸியா கட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் கத்தி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கத்தி எடுத்து இந்த ஃபெரிக் குளோரைட் சொல்யூஷன்ல முக்கி வச்சிடலாம் கத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா முங்கி இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பஞ்சு இல்லைனா துணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷன்ல லைட்டாக முக்கி கையில் இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே கை ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபெரிக் குளோரைட் சொல்யூஷனில் முக்கி வச்சுருக்கிற கத்தியை வெளியில் எடுத்து அதை இந்த கையில் லைட்டாக டச் பண்ணி நவுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க கையிலேருந்து ரத்தம் வர்ற மாதிரியே இருக்குது இதை பண்ணும் போது லைட்டாக கையை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க ஒன்றும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இதை தான் படத்துலலாம் கூட கையிலேருந்து ஃபேக்காக ரத்தம் வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண நம்ம கத்தி தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம சிசர்ஸ் எல்லாம் வேறு ஏதாவது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் என் கையில் எந்த ரத்தம்லாம் ஒன்றும் வரல இது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்குதுன்னா பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷனை நம்ம கையில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் கத்தியில் அயன் த்ரீ குளோரைடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம கத்தியை வச்சு கையை டச் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு கெமிக்கல்ஸும் ரியாக்ட் ஆகி அயன் த்ரீ தயோசைனேட் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் இங்கே ரெட் கலரில் ரத்தம் மாதிரி தெரியுது இப்போ இன்னொரு ஸ்பாஞ்சில் இந்த சோடியம் ஃப்ளோரைட்
நீங்களே பாத்திருப்பீங்க இங்க இருந்து எல்லா ரத்தமும் மறைஞ்சிருச்சு சோ இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த சோடியம் புளோரைடு வந்து இங்க ஏற்கனவே இருந்த அயன் த்ரீ தயோசைனேட் கூட ரியாக்ட் ஆகி வேற ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்ப இங்க இருக்கிற அயன் த்ரீ தயோசைனேட் வந்து ஃபுல்லா காணாம போயிருது சோ அதனாலதான் இங்க ரெட் கலர்ல ரத்தம் மாதிரி இருந்த கலரும் மறைஞ்சிருது இப்ப என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சிரஞ்சு இருக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா தண்ணியும் இந்த சிரஞ்சை கிளீன் பண்றதுக்காக எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த சிரஞ்சை யூஸ் பண்ணி மூணு சொல்யூஷனையும் ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து ஒரே இடத்துல ட்ராப் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பொட்டாசியம் தயோசைனேட் இந்த மாதிரி லைட்டா எடுத்து அதை இங்க கீழே கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்ப இந்த சிரஞ்சை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷன் எடுத்து அதை இதுக்கு மேல கொஞ்சமா போட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் ஓகே இது நல்லா ரெட் கலர்ல மாறிடுச்சு இப்ப சிரஞ்சு திரும்பி தண்ணியில நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு சோடியம் புளோரைட் சொல்யூஷனை கொஞ்சமா எடுத்து லைட்டா இங்க ரெட் கலர்ல இருக்கிறதுக்கு நடுவுல போட்டுட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் சம பாக்குறதுக்கு நல்லா ரெட் கலர்ல ரிங்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த சோடியம் புளோரைடை இதை சுத்தி நல்லா போட்டோம்னா ரெட் கலர்லாம் கண்டிப்பா காணாம போயிடும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம இன்னொரு விதமாகவும் பிரசென்ட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷனை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில்கள் போட்டுடணும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பட்சை எடுத்து இத பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷன்ல லைட்டா முக்கி நம்மளோட கையில இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ்ல லைட்டா எழுதிட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் காய விட்டுட்டோம்னா அதை நார்மலா பார்த்தோம்னா பெருசா ஒன்னும் தெரியாது ஆனா ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷனை நம்ம ஊத்தி வச்சிருக்கிற ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்து நம்ம எழுதி வச்சிருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா நம்ம என்ன எழுதி வச்சோமோ அது வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல தெரியும் நான் வந்து பேட்னு எழுதுனேன் ஸோ இதான் நம்மளோட புது சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் பேரு இப்ப இதுக்கு மேல நம்ம சோடியம் புளோரைட் சொல்யூஷனை ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா நல்லா ரெட் கலர்ல தெரியறது வந்து திரும்பி மறைஞ்சிடும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லா கெமிக்கல்ஸுமே ரொம்ப டேஞ்சரஸான கெமிக்கல்ஸ் இந்த கெமிக்கல்ஸை நம்ம டேரக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம்னா கைக்கு வந்து சேஃப்டி க்ளவுசஸ் போட்டுக்கணும் கண்ணுக்கும் சேஃப்டி கிளாஸஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் பண்ண மாதிரி இந்த கெமிக்கல்ஸை நம்மளோட கையில் போட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண உடனே கை ஃபுல்லாக நல்லா சோப்பை போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் இந்த கெமிக்கல்ஸோட மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட்டை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதை போய் படிச்சுக்கோங்க இப்போ பொட்டாசியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷனை வந்து நான் இந்த கிளாஸில் ஊற்றி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு மூணு நாள் சொட்டு ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷனை போட்டுட்டு கலர் மாறுதா இல்லைன்றத பார்த்துடலாம் ஓகே கலர் பெருசாலும் மாறல இப்போ சிரஞ்சு இதில் முக்கிய ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷன் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்பயும் கலர் பெருசாலாம் மாறல சிரஞ்சில இருந்து ஃபெரிகுளோரைட் வெளியில வரும்போது மட்டும் அங்க ரெட் கலர்ல நல்லா வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆன பருவ கலர் பெருசெல்லாம் ரெட் ஆகல ஓகே இதுல இப்ப கொஞ்சம் நல்லாவே ஃபெரிகுளோரைட் சொல்யூஷன் ஊத்திட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நீங்களே பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு மாதிரி பிளட் ரெட்டை தாண்டி ரொம்பவே டார்க்கான ஒரு ரெட்டா மாறிடுச்சு இப்ப இதுல சோடியம் புளோரைட்டை கொஞ்சம் நல்லாவே ஊத்தணும்னா இந்த ரெட் கலர் எல்லாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி போயிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்கன்றதை கீழே கமெண்ட்ஸில் போய் சொல்லுங்கள்